このチャンネルはご覧の協力でお送りします古い建物を壊し作り変えることは簡単ですが私たちがこだわるのは残すこと人々に長く愛され歴史を共にした建築の趣を可能な限り残すことでその土地の文化も受け継いでいきたい。え今日は豊川町十一の八にありますニッポニアホテル函館港町シェフの斉藤俊樹さんにお話を伺っていきます斉藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてニッポニアホテル函館さん今回、えー、函館港町久々にお邪魔したんですけれども、はい、ありがとうございます何年目になりますかはいえっ、ー、と二千二十一年の四月にオープンをしたので、えー、今年で四年目になりますはい、はい、ということはコロナ禍にオープンしてるんですよね、はい、おっしゃる通りですはい。はいじゃあこの間で結構お客様の流れがまた今年になってからも変わってきたところあるんじゃないですか、うん、そうですねはい全くお客様が来られなかったところからこう GoTo であったりとかいろんなキャンペーンで一気に人が押し寄せるっていうところから、うんまあ、今、客層が変わって一回落ち着いてこういろんなインバウンドの方も増えてきたりもちろん国内の方もようやく増えてきてくださったのでこれから認知がどんどん広がっていけばなというふうには思っております、はい、最近、日本にアホテル函館港町さんも結構注目されてきてますね。えーそんなありがとうございます。それももしかすると、はい、こちらの方にこうなんか<笑><笑>はい。こうういろいろとついてますがす、はい、これはなんか特別なんですねあの昨年の、えー、とダイナースクラブが主催をしているフランスレストランウィークっていうこのイベントが毎年行われていまして、はい、今年も行われるんですけれども、えー、とフランス料理を盛り上げていこうっていう、えー、そういったイベントなんですけれどもそれで去年、えー、と北海道で一人しか選ばれないんですけれどもフォーカスシェフというものに、はいはい、選出をいただきましてこのようなもう素敵な国交とをいただいたんです、はい、そういうことだったんですね。改めましてそれは素晴らしいおめでとうございます,います、えー、斉藤シェフはもともとご出身は函館ですかえ違うんですよあの岩手の盛岡で生まれて、えー、で千葉の柏で育って、はい、函館にはオープンに伴ってきたので本当に三年四年の期間しかまだ函館にはいないっていうところですそしてまあシェフをしてらっしゃるということで、はい、失礼ながら今年はえっ、ー、と二十六人今年になりましたはいすごくないですか、ねはい、ありがとうございます若くして、はい、だからこそ注目されるというところはあると思いますけれども、はい、函館にじゃああのまあ四年前にいらして、うん、函館の印象ってどんな印象ですかこう最初はやっぱりなんて言うんでしょう構えられている方が多いのかなっていうところを印象には受けていたんですけれどもこういろんな方にお会いしてお話ししたり食事に行ったり自分の食事を食べていただいたりすると本当に温かい人が多くてあこんなに受け入れてくれるんだっていうところがあの自分の中ではすごく嬉しかったとだからこそこの函館っていうところに貢献をしたい。ここにいてもいなくてもこの函館っていう土地は自分にとってはすごく大切な土地なんだってそんな土地ですありがとうございますそしてこの日本ニアホテル函館港町のホテルなんですけれども、はいコンセプトがまたね、うん、あの古いものをしっかり生かしてということなんですが、はいまあ、改めてコンセプトをお聞きしたいいと思います、はいはいまあ、このニッポニアっていうものとそうでないところもあるんですけれども、まあ、全国にいろんなホテルであったり結婚式場レストランがあるんですけれども大きくは日本の文化を紡ぐっていうところが大きなコンセプトです、うん、でもちろん函館もそうでこの歴史ある明治時代に建てられたもともと昆布倉庫として使われていた建物なんですけれどもこれがなかなかやっぱり使われなくなってきて最初は壁もモルタルで埋められてたんですねこれをレンガの,あのむき出しにして中もこのようにこう当時の面影を残しながらホテルにするっていうところが我々の,あのやってきたことでこれからはこれを皆さんにつないでいく伝えていくっていうことが我々がやっていくことです、はい、またこうシェフとしては料理の面でもこだわりはあるんですね、はい、もちろんですやっぱりこううんいい食材があるっていうのももちろんなんですけれどもそれを作られてるのはいい生産者さんがいるから、うん、で食に携わるいろんな方仲卸の方であったりとかそういった方がいるっていうところを我々がどのように伝えるかっていうことだと思うんです。料理っていいううののは、まあ、アートでもないしこう我々の作品を食べてもらうわけではないと思っていて我々の仕事っていうのは生産者さんだったり食材っていうものと食べてお客様ですねこれをつなぐ黒子であるとでこれは
我々がじゃあどういう意味があるのかと思ったら技術っていうものでここに介在をして価値を生み出すっていうところが我々の,あのこう使命だと思っているのでもうそれをとにかく突き詰めるどうやったら伝わるだろうっていうところを考えて料理を日々作ってます、はい、あのシェフここでのシェフでまあ4年ということですから、はいはい、それを考えますと函館の食材を生かしてまあいろいろな展開をする中でも、うん、こう季節によって扱うものって違ってきますよね、はいうん、もちろんですはい、はい、やっぱシーズナリティっていう言葉があるようにやっぱり春にはこれがあって夏にはこれがあってっていうところが、まあ、函館も含め日本全国そうだと思うので、はい、これを伝えるでこの季節に函館に来たらこれが食べられるっていうのをやっぱり外の方には知っていただきたいもちろん中の方にもあこの時期に例えば餃子にんにくこういうふうにあるけどこういうふうな食べ方があるんだっていうふうに知っていただくそういう料理を作ってます、うんちなみに、はい、この春の食材で特にというものはありますか。もう一押しであります。一押しであります。はい。大ズワイガニっていう聞いたことあります。大ズワイガニ、ズワイガニは聞いたことありますが。ですか。大ズワイガニってことは大きいってことですか。えっ、ー、と去年からニュースになっていて、はい、えズワイガニのアッシュみたいな感じなんですけど、こう噴火湾のエビカゴ漁に、はい。こう入ってしまってエビが入らなくなったりとかあとは漁師さんの漁をするための網をこう切ってしまうということで去年すごく話題になったオオズワイガニというカニがいるんですけれども実は非常に味は美味しいで大きさによってももちろんあるんですけどこう手間がかかるとかっていうところもあるんですけれども小さくてもソースにしても美味しいし大きくても,もう身もしっかりとしているので非常に美味しいというところで実は今えーとオオズワイガニを堪能するコースっていうものをお出しをしていてもう一番最初の品からお魚のところまで全部オオズワイガニを使ったコースを出すっていうことを今やっていてこれはもちろん味が美味しいので伝えたいっていうことが一つと食べるだけでこの問題とされているものに対して貢献をすることができるっていうこのお客様にそういうことを知っていただくと貢献をしていただくっていうことをこの2つをこう目標にして実はお出しをしていて非常に好評をいただいているっていうようなことがあります。はいはいということはそのオオズワイガニを使った料理というのはもう夜のメニューでいただけるということですはい、はい、コースメニューでご用意しております、はいはい、ちなみにお値段は一万二千円ほどで、うんはい、そうですかこれはいつぐらいまでですかなくなるまで一旦五月のゴールデンウィーク明けまでというふうにはしてるんですけど、はいええ、実は去年のニュースも九月ぐらいまではずっと続いていたんですねで,ですやっぱりこれが出続けてる間っていうものはなるべくお出しをしたいなというふうには思っているので、はいはい、もうエンドレスに九月ぐらいまではいけるかなとはかもしれないってことですね、はい、あじゃあ楽しみにしてますので、はい、この六月ぐらいまではランチメニューもまた、はいあるとお聞きしてましたが、はい、あの通常ですとお昼の時間帯はカフェとアフタヌーンティーセットしかやっておらずで、はい、コース料理っていうものはディナータイムでしか、うん、あのお出しはしてないんですけれどもこの周年であの皆様にやっぱり食べていただきたいというところでお昼にあの少し短いショートコースとあとはフルコースとどちらもご用意しているので、はいはい、すごい人気が高いとお聞きしてましたあありがとうございますまだご予約入ってないと思うんですけど。私ですね、はい。これからです。いや、お待ちしてます。六<笑>月の末まで。はい、六月まで、はい。大丈夫です。ありがとうございます。ぜひ。皆さんもぜひ。よろしくお願いします。<笑>チェックしていただきたいと思います。はい、どうやら、こう地元の料理人の方々とか、はい、いろんな方々との。コラボの活動っていうのも、はい、こう盛り。聞き伝わってきましたけれども、はい、あるそうですね。はい、まあちょっと藤本京子さん来られてないと思うんですけど、はい、ちょまあ各所でやってはおりまして、<笑>はい、やっぱり。ジャンルレスというかフランス料理だからフランス料理だけをやっているわけではなくて、はい、もちろん和食の方ともコラボしたりとか、うん、あとは近くにある、えー、とビールの醸造の,醸造の方とペアリングのディナーを開催したりとか、はい、こうやっぱりこう日本料理とかフランス料理とかビールとかワインではなくてこう食っていうくくりで見て、うん、特に函館の食っていうものをどういうふうに表現をしていくかっていうのを、うん、こ,うこの仲間たちと一緒に切磋琢磨して今考え抜いているっていうところです。あなるほど要は食ありきで、はい、飲み物というのはそれを引き立たせるという部分でいうとやっぱり食を中心にして考えていくっていうことになるんですかね料理人の方とコラボするときはそうなんですけど、ええ、でもやっぱり、えー、と飲み物を作られている方はそれが中心なので,で私はそれに寄り添うそうかじゃあ、はい、ビールに合う食材を生かした料理の提供ということで,、うんはいでねはい、これからもいろんなものを考えてらっしゃるっ、ね、はいもうたくさん
いろんな和食の方とのコラボも控えているので、はいはい、随時リリースしていきますのでリリースをしてくださるそうでございます、はい、何をチェックしてるといいですかいやもうあのうちのホテルのインスタグラムを見ていただければ、はいはい、しっかりと情報を発信していきますので日本ニアホテル函館港町はいで、はい、大丈夫です大丈夫ですか、はい、大丈夫ですねはいであの基本的にあの料理をねお作りになるのがお仕事ですけども、はい、個人的な趣味として何かこうここだけはあの欠かさずやっているとかっていう趣味っていうのは斉藤シェフお持ちですかとにかくいろんな人と話をするっていうところですもちろんそこには食とこうお酒っていうものが入ってくるっていうのはもちろんなんですけど、はい、でもやっぱ函館のことを知るためにも自分の成長のためにも,、えー、もうお客さんのニーズを知るっていうためにもやっぱり人の話を聞くっていう,うもうだからいろんな方にとにかくこう会話をしていろんなところでいろんな人と出会って仲良くしていただくっていうところが、うん、ああの自分の趣味と言っても過言ではないかなとは思いますすごい素敵ですね、はい、しばらくの間はここ函館でずっと生きてくださる予定でしょうか、はい、どうでしょうかねあれ<笑><笑>どうでしょうか<笑>言ってくださいぜひただでもこう<笑>いつまでいるかわからないですけど、うん、いついなくなってもいいように日々いろんな方とお会いをしてであとはどこに行ったとしても函館のことを伝え続けるっていうのは自分の人生においてやっていくことの一つだとは思っているので、うんはい、素敵ですはあ、ありがとうございますよこれからもさまざまな食を発信するという形で楽しみにしておりますし、はい、あ,ますあのぜひ私もあの誰かに連れてきてもらいたいと思って<笑>、はい、お待ち申し上げております、はい。よろしくお願いします、はい。今日もお忙しい中ありがとうございました。いいすありがとうございます。このチャンネルはご覧の協力でお送りしました。